Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Buenos días a todos, los saludo con mucho cariño en este último día del mes de julio. Ándale, rapidísimo, mañana empezaremos Dios mediante el mes de agosto, estamos bien, estamos sanos y ese es el mayor tesoro, damos gracias a Dios por ello. Carmelina está conmigo en la producción de La Mujer Actual, en la asistencia allá anda Nivet y Alejandro muy puntuales y bien de salud, bendito Dios, así que pasamos lista de presentes. Por ahí está Eduardo Javier Cristóbal, hola Lalo, recuerda que estaremos el fin de semana Lalo, aquí al aire. Desde temprano, ahí te encargamos mucho el changarro, te mandamos saludos, mi querido Lalo. Y hoy está, ¿quién está en la, en la transmisión de Polito? Te mandamos saludos con mucho afecto. Oye, esta canción se llama Vivo la Vida. Ángel Melo nos sigue. Ángel Melo es un magnífico compositor y generosamente nos está mandando sus canciones y las recibimos por, por todo, todo es por Messenger, todo es Facebook. A ver si un día lo, lo invitamos al programa. Es un chavo joven, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Carmelina? Está un recuerdo que compartí hace cuánto tiempo. Hace dos años. Ay, de cuando salí con Luis Miguel en aquella película. Luis Miguel y Lucerito. Fiebre de amor. Mira, y salió en tus recuerdos. Los de, bueno, pues, te digo que la vida tiene recuerdos, pero vámonos al hoy. El hoy. El hoy es la presencia de Pupi. El hoy es la presencia de este, mis queridos amigos como el abogado Valente Arizabalo, como Luis G.I.G., como Marco Antonio Ortiz, como Carlos Cuevas, que va a estar aquí con nosotros. ¡Wow! qué fiesta! Ya empezó la bohemia aquí en La Mujer Actual, pero también empezó muy cubano, mi negra. A ver, ponle música, mi querida Ivette. Aquí empezamos. Mi querido Pupi, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, oyéndote siempre con ese entusiasmo y ese ánimo. ¿Cómo le haces? Pero ¿Cómo, ¿Cómo le haces, tú? Janet? <risa> Oye, ¿sabes cómo? ¿Qué te tomas Amando en la, la mañana? Primero, buenos días, buenos días, buenos días a todos. A todos buenos y días. a todas. Mi pupi precioso, me encanta saber que estás bien, que te puedo escuchar. Que, Ay, que... pero ya te quiero ver. Yo aunque también. no te pueda morder, aunque no te pueda besar, <risa> aunque no te pueda apretar, pero te quiero ver. <risa> Ay, Déjame Pupi. verte. Yo te veo porque estás muy activo, haces tantas cosas, sigues trabajando con todo tu equipo por la belleza y gracias a Dios el salón abierto, ¿verdad? Y con buen éxito. Sí, abierto. Diane, Bendito con Dios. todos los protocolos eh, de salud nuevo hemos tenido, mm, a ver, mucho éxito y fe. felicitaciones por parte de las clientas, se han sentido seguras. En, ahora sí, en esta eh, visita nueva, porque esto todo es nuevo, eh, uh -huh. este, este, eh, esta pandemia ha venido a cambiarnos la vida y también cómo, cómo vivirla de nuevo en otro, en, de otra manera. El problema es vivirla y estar abierto a la vida, como dice la canción. Eh, estar, estar viviendo el momento hoy, el presente, el futuro... Bueno, está bien que se hagan planes, yo sigo haciéndome planes, por ejemplo, pero yo estoy viviendo el día a día. Y, y los planes son, y hago escenarios, por ejemplo, hago un escenario de algún problema que tengo, pero me hago tres escenarios, porque no se sabe qué va a pasar de un día para otro. Entonces, hoy en La Mujer Actual vivamos felices, vamos a hablar de los niños, hay un tema que eh, eh, nos preocupa muchísimo, y te lo digo por experiencia, uh -huh. eh, mis nietas, por ejemplo, hay una que, que les vale gorro, esa, cuando eh, oyó la noticia de que es posible que se atrasen las clases, que empiecen un poquito más tarde, o que van a seguir por, por eh, línea, eh, las clases, ella está feliz porque entonces puede dormir más la mañana, y la otra le entró una tristeza, 
no todos los niños reaccionan igual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque yo siento que esto del, del COVID-19, a quien más le ha afectado son a, a los niños, a los niños que ya tienen conciencia de, de la escuela, digamos, de tres años para arriba, donde los padres tienen que ocuparse de ellos, sobre todo los, los millennials, eh, ya los adolescentes, los, los jóvenes, de verdad, eh, esa parte me preocupa mucho. Entonces los padres y los tíos y los abuelos y todos los que tengamos que ver con ese tipo de, de edades, tenemos que estar muy abiertos. Y bueno, en el caso de mis nietas le, le hice un cambio de look ah, y se estimularon ay, no muchísimo. Me digas. Oye, sí, eso está tienen... pero a ver... ¿Qué cambio de look se le puede hacer a una niña, a un niño, si no es como uno que se tiñe el cabello, que se hace lucecitas? Que... Ahí, ¿A una niña, un niño, ¿qué, ahí haces? Donde... ¿Qué haces? Ya los tiempos cambiaron, amiga. No me la digas, mía tiene no 11 sabía. años y le hice un californiano suavecito, en vez de con decolorante, eso? se lo hicimos con tinte. Y parece así que como que se pasó todo el tiempo en la playa y, y se le aclaró el cabello de estar dos veces sin salir del agua salada y el sol. Bueno, okay. está espectacular. Y la otra, que tiene el cabello rizado, le hicimos un antifriz, una queratina antifriz, para aflojarle un poquito el rizo, que no se le esponja ahora con la humedad del calor tanto, mantenga sus rizos y se le ve el cabello brilloso. Las dos están felices. Pero la que estaba muy triste, mira, es algo impresionante. Ya nos preocupaba todo, porque ella, por ejemplo, en su preocupación era, y, y ahora entonces, otra vez por, por línea, eh, las clases, y yo no voy a conocer a mi nueva maestra, porque se cambiaba para allá, para la secundaria. Y no voy a conocer mis nuevos eh, compañeros, porque entonces se cambia de escuela. Eh, y, y vuelvo, insisto... Esa es la que estaba preocupada. La otra quería dormir más la mañana. Hay niños para todo. Pero la mayoría se, se entristecen de, 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 y, y se la pasan el día entero en el aparato. En, me refiero en el Internet eh, sí, comunicado sí, porque es su única forma de, de, de mantener sus amistades con los chicos. Entonces, claro. lucir su nuevo look de, eh, por internet, bueno, ha sido la sensación y sí creo que le levantamos el ánimo, ya no está triste, está estimulada y mira, sí, hoy en día, Janet, se usan los colores eh, fosforescentes, los colores rosas, azules y demás, siempre en las vacaciones los niños iban a los salones a hacerse estos trabajos de color, sí se usa que... para los niños igual. Yo vi el año pasado, vi al hijo de una de las personas que trabaja contigo en el área de cosmetología, que le habías hecho algo, lo vi cuando estaba saliendo de que le, le arreglaran el cabello a este chavito, un chavito como de cuántos años, como de el, unos... En, eh, eh, en, eh, ahora tiene 13 años, ya fíjate. va para 14. En ¿Y aquellos tú le momentos para el verano, le hiciste algo padrísimo a un varón que lo que quería sí. era traer el cabello distinto en la escuela, no se lo dejaban, y se vale y se dejan y son muy felices. Fíjate que tocaste un tema muy importante, no minimicemos lo que preocupa a los niños. A veces uno les dice, no, preocupado yo que no tengo trabajo, ¿tú de qué te vas no, a preocupar no, no. si yo te resuelvo todo? No, no, los problemas de los niños a su tamaño son problemas grandes para su vida y necesitan atención. Qué bueno que lo dices, Pupi. Yo estoy muy preocupado, muy preocupado, Entiendo. porque no es la única en el círculo de niños. Y, y, y bueno, yo soy de los estilistas que hablo mucho con, lo, con mis clientes. Bueno, ahora trato de hablar a distancia con Susana. Susana siempre está presente con nosotros. Está de metiche ahí en el medio. Susana a distancia. Entonces, Susana está en todas las conversaciones, manteniendo la distancia... Sigo conversando mucho con mis clientas y sí, eh, son muchos los padres que están preocupados porque se han tenido que convertir en profesores. Otros tienen que pedir ayuda porque no, no se acuerdan ni de la mitad y las clases han cambiado. La, el método profesional educativo ha cambiado. entonces Y además, es la distancia está todo el tiempo en las casas. Nosotros, por ejemplo, eh, si, si nos reunimos en familia... 
eh, hacemos eh, en distancia y siempre con cubreboca y desinfectándonos claro. o sanitizándonos los pies, es Todo. muy importante los zapatos. Déjame hacer una pausa, Pupi. Pupi. Sí. Déjame hacer una pausa para dar los teléfonos de Altavista 207, en donde está Pupi y todo su equipo. 55 56 16 23 81. 81. Llévate a tus hijos también. 55 56 16 40 08. 08. Pero llama ya y haz una cita porque ahora van espaciando las citas, pero nos atienden a todos. Regreso con Pupi. No te quedes con la duda. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. Esta historia de esta canción con buen ritmo está muy bueno. Esto es cubanísimo porque hoy está Cachita. Pupi en la mujer actual. <risa> Mi Pupi ¿Sabes? precioso. Cachita se le dice a las caridad. Las que se llaman sí. caridad como la caridad del cobre, del cobre. Uh -huh. le dicen cachita. Ese es el diminutivo del nombre caridad. Me, me encanta. Eh, bueno, pues seguimos el tema de los niños que es muy preocupante. Sí. Para terminar esta parte, en las comidas, cuando hacemos comida y a distancia, con Susana, Susana siempre está presente, <risa> a distancita y todos bien eh, lavándonos las manos constantemente, sanitizándonos constantemente. Terminamos y hacemos juegos de mesa para que los niños participen, porque yo al principio no entendía que ellos todavía no habíamos llegado ni al postre y ya se levantaban las dos a jugar con sus tablets o a comunicarse con sus amigos. Claro, si no tienen nada que hacer. Y no van a estar repitiendo las mismas historias que nosotros hacemos todo lo, en todas las comidas y no nos damos cuenta y cuando terminamos, terminamos repitiendo lo mismo que hace rato hicimos o el mismo viaje se nos olvidó y lo volvemos a contar. Por supuesto, entonces cambiamos la táctica y empezamos a incorporarlo en los juegos. Pero esto no es solamente... Creo que el cambio de look es una, una parte estimulante. Voy a hablar en los casos, Janet, de la gente que no... Hay dos tipos de familia. Las que hoy en día sí ya van al salón y llevan a sus hijos al salón. Y por supuesto que sí ya... Hoy en día se les aclara las puntas con mucho cuidado, no con decolorantes, pero con tintes aclarantes. Eh, hoy en día los productos no maltratan el cabello, están con todo el cuidado para que los niños también lo puedan hacer. Sí, eh, sí. A los niños no les afecta hacerse una queratina, es muy, muy, eh, quedan muy bonitas las queratinas suaves, se, se le baja el calor a la plancha y se hace como tratamiento y quedan sensacional, sobre todo para los niños, que no se les enrede el cabello y enseñarle a las niñas a que se puedan desenredar solas. En el caso de los varones, Janet, se usa también el color. Ya eso es un tabú. Como tú comentaste, el hijo de Miriam Sandoval, nuestra facialista, eh, sí, pues se, sí. se hizo color, pero no es el único niño que le hacemos color. Y después le hicimos unas luces casi blancas, casi plata, los usó plata, después le pusimos tono, le pusimos rosa, le pusimos mm -hmm. azul... Porque para poder poner estos colores se debe de tener el cabello donde queremos el color claro. Ahora bien, esa es la familia que va a llevar los niños al salón, que yo les garantizo que el, 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 la mayoría de los salones estamos cumpliendo y me atrevo a hablar por la mayoría de mis compañeros, los que yo conozco todos en el medio, estamos llevando las normas de... de, de Ahora, el protocolo de salud muy bien a la letra. Es, es más, creo que exageramos. Ahora, las familias que no llevan los niños al salón, es muy arriesgado hacer corte. Yo sé que existen las máquinas, uh -huh. máquinas de cortar, con diferentes pe peines para, para poder obtener las lucas cortas. Pero bueno, como yo te enseño por teléfono o por, o por radio, por ejemplo o por eh, no, no ni aunque ni aunque el programa sea visual sea en vivo es muy difícil es como dar una clase de peluquería okay. hay quien se arriesga y hacen cortan con tijera de, de la cocina las puntas del cabello a sus hijos y demás yo prefiero <risa> ¿Cómo mejor cómo estará la desesperación <risa> sí cómo estará 
Pero yo prefiero mejor Janet que los lleven al salón si vamos a hacer un corte. Ahora, a las niñas, por ejemplo, siempre en la familia hay una persona que tiene más facilidad para peinarse que otra. Pues un día jugamos a la peluquería con las, a las adolescentes y entonces si no se ha planchado nunca el cabello se lo vamos a planchar para que veas cómo se ven lacio. Y si lo tiene lacio, vamos a las que sepan poner tenaza, eh, poner unas cuantas tenazas para que jugar a la peluquería con nuestras hijas. Y si son los niños, igual. Eh, jugar a los cortes, pero los cortes son muy arriesgados. Pero existen unos sprays eh, de colores que no hay que decolorar el cabello, que tú te los pones también para jugar. No da los tonos tan nítidos, pero sí te quedan rosas, te quedan amarillos, te quedan azules. Y todo esto se puede pedir por línea en todas estas eh, tiendas que te tienes que meter en tu página y, y encargarlo. Eso es a la familia que es respetada y no uh -huh. quiere salir de su casa. Uh -huh. Hoy en día uh -huh. ya nos estamos incorporando a los negocios que de verdad nos garanticen el cuidado de no contagiarse. Y yo los invito a visitar uh -huh. nuestros salones, de verdad, nuestro salón y todos los demás salones que de verdad uh -huh. mantengan un protocolo de salud. Perfecto. Pupi, en medio de todo eso, el público te llama, el público te pide consejos. ¿Te puedo soltar algunas preguntas? Claro, aquí estoy. Mira, abierto. aquí está María Domínguez de la eh, Alcaldía Cuauhtémoc. Dice, Pupi, soy eh, prima de, ay, de la gordita de Tabasco, una gran radio escucha este programa. Dice, me gustaría saber qué me recomiendas para la caída del cabello. Y luego va ligado con esta otra de Gloria Álvarez Aguirre de Coyoacán. Dice, Pupi, la solución de agua con yodo para evitar la caída del cabello es antes o después del baño. Y como va ligadito esto, ahí te solté las preguntas del público. <risa> Mira, lo principal es comprar eh, por línea si no quieren visitar el salón en los champú y eh, loción anticaída así se llaman anticaída las tienen más de cinco o seis marcas eh, profesionales las mantienen en los salones y te la venden en los salones de belleza las puedes mandar a comprar o las puedes comprar en línea como quieras nosotros la tenemos de todo tipo Cómo, cómo hacértelas llegar. Eh, loción y champú para la caída del cabello. Si no, no, porque además es un tema que tocamos ya, que la gente está muy nerviosa, eh, esto, esto ha venido a, 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 a despertarnos sí. de noche, sí. a, a tener que ver con los sueños, la gente no está durmiendo bien. Insomnio, Hay quien sí. sí dormimos unos mejores que otros pero le ha afectado en el sueño. El sueño termina con caída de cabello. La falta de sueño casi siempre empieza por la caída de cabello. Entonces, o por lo menos provoca la caída de cabello. Y en cuanto al agua con cloro, que son no con más yodo. de, de con diez, yodo, de yodo pupi, perdón, pupi, pupi. el cloro se queda calma. No, 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 no. de yodo, agua con yodo. Eh, no son más de 10 gotitas en un litro de agua. De 6 a 10 gotas en un litro de agua. agua ¿Cómo se dodada. aplica? ¿Y a qué hora? Se aplica después del champú y en la pura raíz. Y se frota y se da masaje y, y puedes usar tu acondicionador, el que tú uses, en, de, pun, de medios a punta. El acondicionador ya no te lo pondrías en la raíz. En la raíz usa la loción, pero cualquier loción anticaída se usa en la raíz. Y en la punta... Oye, sí. ¿Se deja esa agua con yodo o se enjuaga? Se deja, no se enjuaga. Okay. Ninguna okay. se enjuaga. Ni la profesional, que es la que yo recomiendo, ni la profesional que está comprobado que sale el cabello, pero a montones. Yo, porque hay gente que no quiere ir al salón, no quiere... Bueno, es que hay que tratar de ayudarlo desde casa. Sí, sí. Pero eh, la además, loción que tenemos nosotros anticaída, buenísimo. el 90% de los casos vuelve a salir el cabello, pero así, por, por, por tubería. A ver, Pupi, entonces, a ver, una pregunta que también está haciendo Raquel, dice... 
para que me rinda ese shampoo? Es que la cuestión económica no está fácil, Pupi. Está pues preguntando sí. Raquel si primero se puede dar un shampoo con una lavada con su shampoo y después se pone el anticaída, se lo deja en el cuero cabelludo, se lava el resto del cuerpo, se enjuaga y luego se pone el acondicionador de medios a puntas y luego ya cuando sale se echa la, la loción en el cuero cabelludo. Porque ah, dice, sí. darme dos shampoos con el anticaída, pues no me alcanza. Yo siempre recomiendo, Janet, no ahora que estamos en una situación económica. Siempre, siempre mis muchachos recomiendan un, el champú normal. Un champú normal que tú ten, que, que, que estás usando, no no es que lo deseches. Lavarte pues, el primer champú con, con un champú X, el que tú quieras. Y el segundo champú pero que no tenga condicionador y el segundo champú con el champú anticaída. ¿Por qué razón? Porque el primer champú lo único que va a hacer es quitar las impurezas, la grasa y todo eh, todo esa eh, residuos de los días que no te has lavado el cabello. Anyway, lo que sea. Y ya el segundo champú va a dar una espuma maravillosa y va a penetrar mejor a los folículos pilosos. Está muy bien claro. la aclaración que me hiciste. Muy Raquel, bien. Raquel, gracias, Raquel. Pues es, es que es cliente tuya, por eso es que le sabe al asunto. Quiero recordar los <risas> teléfonos. Pupi, diseñador de imagen. Pupi y todo su equipo. Pestañas, uñas, pies, masajes corporales, todo. Tinte, el, el arreglado de las, de las eh, cejas, todo lo que quieras con Pupi Estilista que está en Altavista 207. Hay que hacer cita, están trabajando de lunes a sábado, 55 56 16 23 81 y 55 56 16 40 08. 40 08. Y en por Facebook, cita porque estamos atendiendo ahora sí, de, eh, pero muy distante una clienta de la otra. Yo lo Con sé, Con todos Pupi, los que... protocolos que exige el, 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 el oye, momento. en Facebook como Pupi Estilista y tu WhatsApp también lo voy a dar al público, el de, el de la estética, para cualquier sí. pregunta, duda, 55 14 91 57 21. ¡Que viva la vida, Pupi! ¡Gracias! Que viva, pero que viva bien cerca, digo yo, ¿no? Te <risa> quiero. Gracias. Volvemos. también... ¿Qué cosa? De niñas, de niñas. En La Mujer Actual queremos que pases un verano divertidísimo. Vamos a ver, aquí te va una pregunta capciosa. ¿Es posible saltar desde una escalera de 10 metros a un suelo de cemento sin hacerse daño? Te la voy a repetir. ¿Es posible saltar desde una escalera de 10 metros a un suelo de cemento sin hacerse daño? Hmm, ¿Cómo sería posible? ¿Te la sabes? Marca al 55 51 66 3405 y al 800 800 14 70. Dime tu respuesta y participa. Es una pregunta capciosa. Es que yo ya le estoy entendiendo al duende, Carmelina. A veces como que digo yo, se está pasando, ¿no? Pero, pues no. Porque es una pregunta capciosa. Analiza lo que dijo el duende Alex. Para que entonces tú llegues a la respuesta y aparezcas en el cuadro de honor de la mujer actual. Me encanta que los niños estén atentos a todas estas preguntas y el que también es muy travieso y juega mucho con sus hijos, pero a la hora que hay que tomar eh, todo el asunto eh, de, de pues, su profesión como abogado, ahí es muy serio, querido amigo, el licenciado Valente Arizabalo Priego, que hoy está con nosotros. Querido abogado, ¿cómo estás, güerito? Buenos días. Ya tenemos una oh. canción para presentar tu tema. Dime buenos días y luego vamos a la canción, ¿te parece? Buenos días, vamos a la rola. Tú escogiste esta canción, Valente, por algo será. Buenos días y adelante Buenos con tu días. sección interesantísima. Gracias, querida amiga. Fíjate que sí, ligando el tema de la canción, se llama Los Amantes Modernos. 
de la gusana ciega, por cierto, es el grupo. Pero me parece que el tema es oportuno de la canción por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una cuestión que parece moderna, que está eh, recogiendo eh, situaciones reales y se conoce, se conceptualiza como las relaciones o las parejas de hecho. Vamos a hacer un poquito de historia o de referencia para ver de qué estamos hablando. Nosotros sabemos que cuando dos personas deciden eh, unir sus vidas, pueden hacerlo de varias maneras. En una decisión donde se supone que es voluntaria, que tiene que ver una relación de afectividad, solidaridad, ayuda mutua, eh, la intención es o casarse, o sea, a través del matrimonio, o las personas que no se casan, que no van al registro civil, pero que viven eh, como si fueran eh, cónyuges eh, de manera estable, la ley establece un requisito, bueno, se les puede considerar que viven en concubinato. Pero una eh, consecuencia de que no existe el concubinato o un impedimento del concubinato es que alguno de los integrantes de esa pareja haya estado casado o se encuentre casado. Se da mucho que una persona que se casa en X año eh, se separa de manera, de manera práctica de su, de su cónyuge y nunca se divorcia. Entonces, uh -huh. técnicamente sigue estando casado, Casi. pero vive con alguien más, uh -huh. con una nueva pareja. Y en esa nueva relación pues, pa pueden pasar muchos años, cinco, diez años, pueden tener hijos o no, pero esa es su nueva relación, la que, la que decidieron tener de manera libre. En estricto sentido, esa nueva relación, bajo estos dos esquemas, que es a los que estamos acostumbrados, pues no podría eh, surtir eh, efectos jurídicos, no podría tener consecuencias jurídicas. ¿Por qué? No. Porque cuando, vamos a poner el ejemplo, esta nueva persona, esta nueva señora que vive con este señor desde hace mucho tiempo, eh, quiere hacer valer sus derechos como concubina, pues tiene un impedimento legal. ¿Cuál era? Pues que su, que su pareja, que el señor, nunca se divorció. Entonces uh -huh. no estaba libre de matrimonio y, y, y la colocarían en un grave estado de desventaja. Eso... Yo lo he visto mucho, en los últimos años lo hemos visto, cuando quiere venir alguien a hacer valer un derecho, pues resulta que nunca fuiste concubina, porque aunque viviste con alguien 15 años o 20 años y tuviste hijos, este, pues resulta que, 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 el, que, que tu pareja nunca se había divorciado. Entonces, la novedad, que son criterios jurisprudenciales existentes y que se están aplicando, en es, los últimos criterios son de este año, de hace, de hace al, apenas algunos meses, es considerar de las relaciones de hecho, a, vamos a apartarnos un poco del matrimonio o del concubinato, pero que cumplan con esos requisitos de una pareja que convivió o que convive de forma estable, constante, fundada en esa relación de afectividad y solidaridad y ayuda mutua, sí genera consecuencias jurídicas. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que en estos casos donde antes no se reconocían esos derechos, pues podría, dar, podría ser, y así está sucediendo, que esta persona, esta mujer, en el, en el ejemplo que estoy poniendo, pueda demandar, en caso de una separación, se pago de una pensión alimenticia, sin importar cuál era el, el estado civil de la, de, de la persona de la cual se está separando, para no quedar en ese estado de desventaja. Y esas son las parejas, de hecho, que están generando ese tipo de consecuencias. Es Por muy otro interesante. Lado, Sí. Muy interesante sí. este tema. Espero que ustedes, amigas, amigos que ahora que lo oyen dicen, pues a mí me dijo que estaba divorciado, pero no me consta, no lo sé. Entonces yo creo que estoy en concubinato, pero la realidad es otra, porque no todos decimos la verdad, ¿eh? Eso, eso es muy importante. Adelante, Valente. Sí, entonces, ese es, ese es eh, vamos a decir, el planteamiento inicial para entender de lo que estamos hablando. Sí, sí, pero sí. ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, cuando existen personas que tienen varias relaciones. Sí, sí. Ay, no, casi no, no hay. Pues, pues casi no hay, ¿verdad? La ley justamente uh -huh. está reconociendo esa situación para que una de las, una de, de, la, de los integrantes de esa relación donde existió esta situación eh, de continuidad en la pareja, pues tenga esos derechos, ¿no? Pues uh -huh. alguien puede tener, estar casado con, con una persona, eh, tiene una relación en la Ciudad de México, pero a lo mejor es un agente de ventas que viaja mucho a Chihuahua, y a lo mejor está la mitad del tiempo aquí, la mitad del tiempo allá, y pues tiene dos familias, y tiene dos casas, pues sí. y, 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 frente, y frente a la sociedad, frente a la colectividad, 
este, pues se ostenta como pareja estable en ambos casos y tiene hijos en ambos lugares. ¿Por qué se tendría que, que hacer a un lado o se tendría que afectar a una de las de las integrantes de esas de esas relaciones cuando la idea original, este, independientemente de, de, de lo que de lo que moralmente y éticamente se pudiera calificar de, 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 este, de, este, de esta persona, este, pues está viviendo en una en una situación así. Bueno, pues la ley abre la puerta para que en esos casos se pudiera este, hacer valer estos derechos. ¿Qué quiero decir? Que las dos parejas en ambas, en las dos relaciones tendrían derecho en una en una eh, separación tendrían derecho de una pensión alimenticia compensatoria justamente por eso porque de no ser así estaríamos así, estaremos planteando este, una, una posición discriminatoria en función de que pues con una sí estaba casada y con la otra no es también eh, bien importante decir es característica y requisito que sean relaciones estables con ese ánimo las relaciones efímeras, las relaciones pasajeras, no entran en este supuesto, ni siquiera teniendo hijos, porque también se ha dado el caso, se da mucho el caso, vamos a poner del otro lado de la moneda, decir, bueno, yo tuve una relación con este señor que es muy famoso o que ahora es muy rico, es más, tuvimos un hijo, ¿no? Eh, todavía nos seguimos, nos seguimos viendo porque pues tenemos un hijo en común y somos cuates, sí, pero si no se dan esas características en la, en la relación, este, no se puede demandar, no se puede reclamar. Entonces, relaciones efímeras o relaciones pasajeras o relaciones que no cumplen con esos requisitos no generan esos derechos. También hay que decirlo, es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Pero claro que es importantísimo. Eh, yo, yo quiero que el público sepa. Déjame repetir el teléfono del despacho de los licenciados Arizabalo porque hay mucha gente que dice, mi caso va por el estilo, pero no es exactamente lo que está diciendo el licenciado. Claro, es que hay cualquier cantidad de variantes. Entonces, más vale que llames, porque hay guardias en el despacho. Aunque todavía no regresamos a las actividades, porque pues no, todavía no se da eso. Si hay, hay guardias, tengo entendido, en el despacho Arizabalo, y no sé si también en la notaría 198, donde está nuestro amigo, el notario Enrique Almanza. ¿Tú qué sabes, Valente, al respecto? Sí, la notaría estaba funcionando. Eh, telefónicamente reciben todas las llamadas y si es necesario atender a alguien, bueno, la, la, la notaría está a, a, abierta con el sistema de citas para eso. Y en la oficina nosotros estamos eh, de las 10 a las 2.30 y a partir del próximo lunes 3 se está reanudando eh, la actividad normal de los juzgados ya con... Con, este, con la consulta presencial de expedientes. O sea, todos los juicios que estaban detenidos y que estuvieron o dormidos estos cuatro meses, todo empieza a, re, a fluir y a reanudarse el próximo lunes. Qué bueno que hoy estamos haciendo este anuncio al público para que sepan que todo regresa, hablando de las cuestiones jurídicas, este próximo lunes. Entonces, con mayor razón, el despacho Arizabalo 5556398183 y lo comparto de verdad como un servicio al público, porque es un despacho, ustedes conocen los años que lleva este despacho de los licenciados Arizabalo, ahí está Valente Arizabalo Betancourt, Valente Arizabalo Priego, y son de veras gente honrada, muy clara en sus exposiciones y nos han sacado de cualquier cantidad de problemas, lo digo como comunidad de la mujer actual. 5556396700 es el otro teléfono del despacho Arizabalo y voy a dar el número de la notaría 198 donde está el licenciado Enrique Almanza al frente y todo su equipo 5556 89, 82, 77, todos muy dispuestos a atenderte. Me voy a un corte, Valente, regresamos un momentito más para los apuntes finales de este tema de los aspectos jurídicos de la pareja de hecho. ¿Te parece, Valente? Perfecto, amiga, aquí estamos. Regresamos. Recuerda que los sábados tienes una cita con Janet Arceo y la mujer actual a través de la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula, 1500 AM. Te esperamos a las 7 de la noche, hora del centro. Seguimos en La Mujer Actual, muy agradecida con todas las personas que están hablando, que repita yo el teléfono del licenciado Arizabalo, con mucho gusto, 5556398183. 
y 5556396700. Me quedo con tus apuntes finales respecto a este tema de los aspectos jurídicos de la pareja de hecho. Acuérdense que hay nuevos criterios que establece eh, en diferentes casos. Hay, si hay derechos de, ¿cómo, cómo es? ¿De solidaridad? Solidaridad, a, a ayuda mutua, apoyo, porque la ley presupone que cuando las dos personas quieren hacer una vida en común, esos valores deben regir, porque si no estaríamos hablando de que entonces no habría ese compromiso o de que no habría ninguna justificación para que una de las partes después le pudiera pedir esa solidaridad a la otra cuando se separan. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso son los conceptos que se utilizan y dejar claro que esto de lo que estamos hablando en estos ejemplos tiene que ver con materia de alimentos, ¿eh? de pensión alimenticia en una separación. Esto no alcanza otro tipo de cuestiones patrimoniales. Y pongo el ejemplo. Eh, ¿Qué sucede cuando dos personas se ostentan como parejas de hecho o como concubinas o como esposas? Habrá alguien que se casó dos veces, ¿no? Y resulta sí. que por cuestiones de seguridad social, vamos a entender ISTE, IMSS, este, ISFAM, esas dependencias de seguridad social uh -huh. tienen que dar una pensión eh, por viudez. Cuando hay una contradicción en, en, en la existencia de esos derechos, ahí sí fíjate que se excluyen. Por ejemplo, que en el IMSS vengan dos, dos señoras con sus respectivas actas de matrimonio y digan, pues yo era la esposa del finado, a mí me toca la pensión, no, pues me toca a mí, o que se acrediten como concubinas. Cuando hay esa contradicción, ahí no se le da, no se le reconoce el derecho a nadie por esas instituciones. Tendrá que ser un juez el que diga a quién le corresponde realmente ese carácter para que después puedan ser beneficiarias de los de, de, de la pensión. Como ves, funciona diferente. Y tampoco eh, alcanza eh, la cuestión patrimonial, por ejemplo, hereditaria. Ahí sí podemos decir que hay una situación donde hay un hay un orden, ¿no? Donde matrimonio y concubinato, lo voy a decir en estas palabras, llevan mano en una cuestión hereditaria. Entonces, en el ejemplo que yo ponía, si esta persona se casó y nunca se divorció, aunque la nueva pareja tenga derecho a alimentos, en caso de que él se muera, ¿no? En caso de que él fallezca, pues resulta que la, 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 la esposa tiene, la esposa en, mat, en, en matrimonio civil, eh, eh, tiene la, la, un mejor derecho a heredar. Por eso claro. lo que siempre recomendamos, como el, como el divorcio no es automático, si tú te no. separaste de tu esposa, tramita el divorcio, uno. Claro. Dos, si tú quieres eh, decidir cómo vas a disponer de tus bienes en estos casos, haz un testamento, porque ¿qué pasaría? Si esta persona que nunca se divorció de la primera esposa quiere beneficiar a su última pareja, que quizá no pudiera tener ese carácter, pero es, es, es eh, derivado de una relación de hecho, pues en un testamento la pone a ella como heredera. Entonces, vemos cómo hay diversos instrumentos jurídicos para cubrir todo este tipo de cuestiones, pero lo interesante aquí, lo importante aquí, es que la ley nos está permitiendo hacerlo y que con la información que podemos nosotros transmitir a las personas, que seguramente muchas van a estar en este caso, pueden tomar decisiones y pueden tomar medidas para regularizar esta situación que les pudiera estar generando un conflicto o una angustia, ¿no? Me queda clarísimo. Y mira, nos está llamando Norma Hernández Gómez de Azcapotzalco. Dice, el abogado Valente Arizabal Lopriego es excelente profesionista. Explica muy bien todos los temas. Mira qué bonito gracias. mensaje para agradecerte que estés en este programa, que colabores con esa pasión que tú sientes por tu profesión y que nos lleva de verdad. Yo les digo, así como siempre buscamos al mejor médico, y así como buscamos al, a, a este, al mejor profesor, la mejor escuela, también hay que buscar al mejor abogado, ese que te dé la confianza, porque te explica desde el principio, y no aquellos que todo te lo enredan, nunca le entendiste, pero qué tal te cobró. Yo sí digo, perdóname Valente, pero no con cualquier abogado, eso sí hay que elegirlo con mucho cuidado. Ahí está el despacho de los licenciados Arizabalo, un abrazo para tu papá, Muchos para ti. Gracias, Valente, y hasta la próxima. Éxito en el regreso a la nueva normalidad del próximo lunes. Estaremos aquí Muy en el programa pronto otra vez, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto de saludarte y pues que pasen todos un bonito fin de semana. Gracias. Un abrazo. Gracias, Valente. En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en La Máquina del Tiempo. Un día como hoy, pero del año 1688, nace el teólogo mexicano Juan Ignacio Castorena y Ursúa, considerado el primer periodista del país. 
alcanza el grado de doctor en cánones y es gran amigo de Sor Juana Inés de la Cruz. 1773. Nace Ignacio López Rayón, quien fuera un insurgente mexicano, secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Encabezó el movimiento de independencia e instituyó la Junta Suprema Nacional, primer órgano del gobierno independiente. 1944. Muere durante una misión aérea Antoine saint exupéry aviador y escritor francés, autor del Principito. 1965. Nace la escritora británica J.K. Rowling, autora de la historia fantástica de Harry Potter. 1972. Nace en San Juan, Puerto Rico, el cantante Jerónimo Gerardo Rivera Rodríguez, conocido artísticamente como Jerry Rivera. Por su peculiar estilo, es reconocido como uno de los mejores exponentes de la salsa y balada romántica de la actualidad. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y la mujer actual. Gracias por seguir aquí. Gracias, gracias. Y gracias, Alejandro, porque me parece muy interesante escuchar esto de las efemérides. ¿Y tú qué celebras el día de hoy? Y te lo pregunto de todo corazón. Siempre hay que celebrar la vida. Eso pasa con Magdalena Castaño, que dice, hola, Janet, te mando un fuerte abrazo. Eres mi mejor amiga. Hay que celebrar la amistad. Aunque no me conoces, dice, yo a ti sí, desde siempre. Gracias, Magdalena. Rosa Cerón Ordóñez, buenos días, Janet. Te mando un abrazo y Dios te cuide y proteja. María Concepción Garmendia Ortiz, muy buen día, Janet. Saludos para Pupi. Le dimos tus mensajes, ¿eh? Carmona Estela, presente, ya estoy escuchando. Ana Laura Reyes Flores, como siempre, nos saluda. Dice, por fin es viernes, me encantó la entrevista que te hicieron en ¿Y tú cómo estás? Qué bueno que la viste, Ana Laura. Gracias, gracias a, a, a Julio, Julio Di Vela. Enriqueta Velázquez Monroy, hola, Janet. Felicidades por un día más, dice, mando un abrazo a nuestra gran familia de la mujer actual, Ángeles Salazar, buenos días, saludos desde Cuernavaca, saludos Ángeles, Luz María Carreño, señora hermosa, Dios te bendiga siempre. Oye, por cierto, el domingo, ¿quién crees que me invitó a su programa en Canal 11? ¿Te digo? Pati Kelly, me va a entrevistar. En su... Pati va a estar con nosotros en la mujer actual, en el programa de radio a las 9 y luego a las 12 por telefórmula. Y yo voy a estar en su programa... En su programa como a la una y media de la tarde me va a hacer una entrevista. Por si nos quieren ver en Canal 11 el próximo domingo. Ya les conté. Al rato viene Carlos Cuevas a la mujer actual. Y ahora recibo a Jorge Isaac Ortiz, mi querido amigo, gerente de ventas de promoción dinámica. Jorge Isaac, hacía un rato que no te escuchaba. Escucho mucho a Marco Antonio Ortiz los sábados aquí en la mujer actual. Pero bueno, la familia lo mismo. Nos lleva a invertir a buenos desarrollos con promoción dinámica. Dinámica. ¿Cómo vas, Jorgito? Muy buenos días, Janet. Igualmente un gusto. Ya después, como dices, de un ratote que no nos hablábamos, bueno, ahorita ya es, es, es el momento. Fíjate que yo te invité a que vengas en viernes también a la mujer actual, uh -huh. porque este desarrollo campestre, los limones que promocionamos siempre los sábados, tiene mucho éxito. Es. es un lugar privado padrísimo que está en Tlaltizapán, Morelos. Tú vas a uh -huh. dar más detalles, pero todos los amigos míos que han ido a conocer, porque además ustedes nos ponen un transporte sanitizado y nos llevan a conocer en domingo muy tempranito, nos llevan a conocer este lugar, Casi todos los amigos que han ido han comprado porque se enamoran de este desarrollo. A ver, ¿qué nos vas a vender el día de hoy, Terrenos? Cuéntanos toda la historia. Claro que sí, Janet. Como bien dice todo tu público que nos ha acompañado, como bien dices el sábado que hemos estado anunciando este desarrollo campestre de los limones, ubicado, como bien dices, en el estado de Morelos, en el municipio de Tlaltizapán, eh, son terrenos, te comento, de 200 metros cuadrados. Tienen 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Son totalmente planos. Estamos a pie de carretera. El acceso al desarrollo eh, tiene reja de, de entrada, de acceso. Eh, uh -huh. Solamente puede entrar aquellas personas que tengan llave. Eh, se está construyendo un restaurancito en la parte superior del desarrollo, que es como una lomita dentro del mismo. Ya eh, hace una semana se había comentado mi hermano que estaba eh, poniéndose en construcción. Ahorita, afortunadamente, te puedo decir de que ya está eh, las columnas, ya está el techo, ya lo acaban de poner. Entonces, ya va avanzando. Tenemos permiso para la perforación de un pozo que va a surtir a todo el desarrollo de agua. 
están pasando postes de luz ya dentro del desarrollo, lo que indica de que posteriormente la gente fácilmente podría tener ya su, su eh, luz en su casa, ¿no? Pues miren ustedes, yo digo, a mí ya nada más me lo platican y me encanta la idea, porque estamos a una hora y media aproximadamente de la Ciudad de México, Ajá. pero no queremos que ustedes se entusiasmen nada más por lo que están oyendo, queremos que vayan y conozcan este próximo domingo a las 9 de la mañana el transporte sanitizado perfectamente, estará esperando a las personas que llamen al 5584 880101 y acepten nuestra invitación para ir a conocer el desarrollo campestre de los limones y, y que de una vez aparten el terreno que les gusta con solamente dos mil pesos, porque el precio del terreno está de verdad extraordinario y las facilidades de pago increíbles. Yo creo que este es el momento de invertir y yo quiero que me digas cuánto cuesta un terreno de 200 metros cuadrados allá en el desarrollo Campeche, Los Limones, en Tlatizapán, Morelos, mi querido Jorge. Así es, son 200 metros cuadrados, como bien dijiste, en 110 mil pesos el costo total del lote. Pero o sea, estos bien, 110 mil ese... pesos ajá, okay. no se van a pagar de contado. Por lo regular, uh -huh. como sabes, pedimos un enganche equivalente al 30%. Es decir, es, es decir serían 33 mil pesos para dar el enganche. Y eh, Pero este enganche siempre lo damos, lo pedimos en una sola exhibición. Por única ocasión, por la situación que sabemos que, eh, que todo el mundo atravesó, estamos dando la facilidad de dar el enganche diferido. Es decir, los 33 mil pesos de enganche los pueden dar en cinco mensualidades fijas de 6,600. De aquí a, al mes de diciembre acaban de pagar su enganche y en enero del 2021 empiezan a pagar su mensualidad eh, de 2,139 pesos por 36 meses. Desde la primera mensualidad hasta la última se quedan congeladas. Así y es. hagan cuentas, hagan cuentas. Son exactamente los 110 mil pesos del costo, aunque ustedes paguen en, 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 este, en cómodas mensualidades. Gracias. Aquí no hay letras chiquitas. El contrato es claro. Está muy buen precio, pero vayan y conozcan. Vean así el, el terreno de sus sueños. Además, cada lote ya tiene sus árboles con limones, ¿verdad, Gracias. mi querido Jorge? El desarrollo está eh, literalmente eh, repleto de limones. Cada lote <risa> tiene como entre cinco y seis árboles de limón que están dando fruto. Eh, la gente que nos ha acompañado eh, cuando se queda con algún lote puede llevarse una bolsa, dos bolsas, las que guste, de, de ahora sí que literalmente de, de su árbol de limones porque ya está en su terreno. Ya es en su terreno, entonces vayan y conozcan. Yo los invito a que de verdad aprovechen la invitación, llamen al 55 84 88 0101, no se van a arrepentir. Hay gente que dice, yo te puedo pagar el enganche de contado, va, ah, sí. padrísimo. Otros Parece... dirán, yo puedo pagar el terreno de contado. ¿Qué les ofreces de facilidades a estas personas? Claro que sí, afortunadamente de toda la gente que nos ha acompañado de tu público, hay mucha que ha, que ha aprovechado un descuento que se les hace, eh, como bien dices, a la gente que da su enganche de contado, se les hace un descuento y a la gente que paga todo el terreno de contado también se les hace un descuento especial. Entonces mucha gente de tu público eh, ha aprovechado este descuento y ha pagado su enganche en una sola exhibición. Eh, a hora y media de la Ciudad de México salimos del Metro Coyoacán, como bien dijiste hace un momento, y este, nos vamos derechito para el lugar, saliendo de ahí, por lo regular pasamos a comer y de allá de regreso a, a la ciudad. Eso. Bueno, pues la invitación está rica. Vamos, paseamos y hacemos la mejor inversión. Se lo digo de corazón, amiga, amigo mío, este es el momento y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, los que saben de dinero, te dicen invierte. Este es el momento, aunque algunas personas digan, ay no, qué miedo, por favor, rompe el miedo, ve, conoce, enamórate del lugar, el terreno de tus sueños para que ahí sea después la casa en donde van a crecer tus hijos, qué mejor clima que el de Morelos. Este lugar... El desarrollo campeche de los limones, ahí en Tlaltizapán, está rodeado de balnearios, ¿verdad, mi querido Jorge? Es. es que es un Estamos lugar padrísimo. Sí. sí, está muy bien ubicado, está a pie de carretera, estamos como a 10 minutitos de un balneario bastante grandecito ahí en Morelos, que se llama San Ramón, eh, como a 25 minutos de las estacas, que es un balneario también muy famoso, como Precios. a 30, 35 minutos del rollo, o sea, está muy bien ubicado. 
eh, muy cerquita de la Ciudad de México, llamen y aparten su lugar. Ahorita eh, literalmente los asesores los, los están atendiendo al 55 84 88 01 01. Llame, aparte su lugar para este domingo. Recordamos que son terrenos de 200 metros cuadrados, Así. cada uno ya con sus árboles de limones, dando limones, uh -huh. por eso se llama Desarrollo Así. Campeche Los Limones. Eh, terrenos totalmente planos, a pie de carretera. El costo del terreno, 110 mil pesos. El uh -huh. enganche de 33 mil pesos, lo puedes diferir a cinco meses, de aquí a diciembre, 6 mil 600 pesos en cinco meses. Y luego en enero uh -huh. empiezas a pagar 2 mil 139 pesos por 36 meses. Cuando volteas, uh -huh. ya acabaste de pagar el terreno. Y de lo que te costó a lo que cuesta el terreno cuando yo terminas de pagar, no hombre, tu dinero se fue para vale, arriba vale. y ahí sí se vale. nota, ¿verdad? Vamos a repetir sí. el teléfono, Jorge Isaac Ortiz. Claro que sí, es 55 84 88 0101. 55 84 88 0101. Di al asesor que te conteste de promoción dinámica que estás escuchando el programa La Mujer Actual para que te hagan estos descuentos, porque esto solamente es en la mujer actual. Te abrazo muy fuerte, Jorge Isaac Ortiz, Igualmente, un beso, Jonas. y gracias, gracias al público que acepta nuestra invitación. Vámonos al corte, regresamos. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, proyecto de vida en la vejez con Patti Kelly, también Héctor Forero, y para los niños de todas las edades, la luz, la música de Mariana Mayol. Los esperamos aquí por Telefórmula. Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, hora del centro. En estas últimas semanas, pues mucha información de lo que ocurre en el mundo entero, porque pues la pandemia continúa, porque no podemos regresar todavía a esta nueva normalidad. A muchos cayó como bomba la noticia de que el gran premio Fórmula 1 se canceló para el año próximo sin saber todavía cuál será la fecha definitiva. Imagínense todo todo lo que hay alrededor del Gran Premio, las muchas pérdidas, pero bueno, o sea, no es México, es el mundo entero. Son situaciones que están completamente fuera de, del alcance de todos, que, que pudiéramos resolverlo entre todos, pues no, no hay forma. Luis G. G., periodista en tecnología, siempre nos trae noticias muy interesantes en, en, en la rama que a él le, le ocupa y nos deja siempre picados la otra vez, eh, hizo un comentario respecto al tema que trae el día de hoy, pero dejó en puntos suspensivos porque todavía no se sabía qué iba a pasar. Mi Luis, querido, ¿cómo amaneciste? Buenos días. Buenos días, Janet, muy, muy bien. Y bueno, el día de ayer con la noticia que, pues, eh, se confirma que el FES 2021, este evento, el evento desde mi perspectiva más importante de tecnología de consumo, de gadgets, se llevará a cabo únicamente de manera digital, en pocas palabras, se cancela de manera presencial, ¿Qué y es? lo cierto es que cayó como bomba, como bomba, claro. porque desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva de varios, Janet, o sea, no va a ser lo mismo, o sea, definitivamente no va a ser lo mismo. Ellos como organizadores, la empresa CTA, sí pueden generar paneles, pueden generar algún tipo de, de información, de conferencias para entender qué es lo que está pasando, pero el CES es un evento donde vas a tocar los productos, a ver los nuevos televisores, a entender qué tecnologías van a estar presentes a lo largo del año, y la verdad, el hecho de que las marcas se unan a la marca CES para estar con ellos en eventos digitales, la verdad es que ahora sí, ya cualquiera levanta su teléfono, abre una transmisión en Zoom y de esa manera puede estar mostrando sus novedades. La verdad wow. es que sí es una gran, gran pérdida. Eh, yo hablaba, por ejemplo, con distintas fuentes, con distintas empresas, y lo que también entendíamos es que no vas a ir a, a Las Vegas, o sea, digamos que eh, es, es, es muy complicado el hecho de que se mueva gente para que vayas de tu casa a un aeropuerto, 
llegues al aeropuerto de Las Vegas, a tu hotel, posteriormente al centro de convenciones, regresa a tu hotel, o sea, eso no va a suceder, no va a suceder, no. o sea, por más medidas de sana distancia, eh, lo, lo cierto es que es el desplazamiento de millones de personas, eh, uh -huh. otros eh, contactos que tengo directamente en Las Vegas, proveedores de servicios de allá, gente que nos ayudaba a nosotros, a, a, a mí, eh, a, a, al equipo de distintas compañías en nuestras logísticas para ir de un lugar a otro, me dicen, estamos asustados, o sea, porque claro. realmente es una gran, gran pérdida para Las Vegas. Nunca lo han querido dejar en claro de manera pública, Janet, pero creo que a, 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 es muy claro entender que este evento, el FES, es quizá el evento más importante en cuanto a público que atrae en, eh, para Las Vegas. Así que es una gran pérdida para la tecnología, para los fanáticos, e indudablemente para el turismo local en Las Vegas, Nevada. Por supuesto, pero bueno, eh, dijiste, es que no va a ser lo mismo, pero es que, ¿qué va a ser lo mismo? No sabemos todavía qué vaya a ocurrir, pero por el momento, lo que se ve es que todo es virtual, y ahí la historia, eh, cada año que tú eh, has sido, y siempre has estado presente, eh, durante, ¿cuántos años que lleva el CES? Mira, yo, eh, el CES, Tal como eventos son casi 40 años, yo Híjole. te puedo decir que llevo casi 20 años cubriéndolo de manera consecutiva. Esta es la primera vez en casi 20 años, Janet, que no voy a estar en enero en Las Vegas, Nevada. O sea, me va a tocar la rosca de Reyes en casa con mis Ahora hijos. sí, ¿verdad? Ahora sí. Y a ver, pero, y a ver, y a ver, y a ver, porque también ver. los niños, yo creo que los niños tendrán que saber que los Reyes Magos, ante la pandemia, ¿quién sabe si vengan? Es que de veras, ¿quién sabe si vengan? ¿Tú crees que los van a dejar salir de allá de Medio Oriente y todo, toda la travesía y todo? Ir a cada casa, pues no, porque se pueden contagiar y llevar el virus a otra casa. O sea, todo cambia, también eso. Tenemos también que eso. modificar todo. Qué bueno que lo mencionas, Luis G. Y G porque no, de hecho, tenemos que aprender que... otras historias. Ahora va a ser muy complicado el tema de los tamales el 2 de febrero, Janet, porque pues como los reyes, los, los, los muñequitos, el niño Dios tiene que tener su sana distancia en la rosca, pues no, 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 mira, tener el no, cálculo no. va a ser complicado, va a ser complicado. La pero comedera bueno. es la comedera, pero en esta cuestión de tecnología, porque además, eh, digo, todos estamos esperando que lleguen las ventas para... ¿Tú quieres de verdad actualizar? Algunas personas que siguen con trabajo, etcétera, han estado ahorrando, ¿por qué no han ido a los desayunos, que a las comidas, que a esas cosas? Bueno, pues ahora su sueño a lo mejor es traer lo novedoso, vendrá, pues vendrán las ventas, eh, seguirá todo eso, pero la tecnología, lo que podrías antes tocar allá y traerlo como novedad, no para que saliera ese año, sino más adelante, pues ahora puro virtual. A ver, Luisito, pues ni modo, hay que adaptarse. No, ahora, mira, para que te des una idea, Janet, en las próximas dos semanas tengo invitaciones aproximadamente a ocho eventos virtuales, es decir, ocho, a, ocho compañías estarán realizando eventos para presentar productos nuevos. Y lo cierto es que este tipo de situaciones tiene que ver porque al final nos estamos dando cuenta que lo que nos dijeron de vamos a regresar dos meses, tres meses, cuatro meses, uh -uh. cinco meses, va más allá, Janet. Va más allá uh -huh. y a las compañías, uh -huh. a las firmas, les toca vender y no han podido vender lo que necesitaban. Así que uh -huh. va a ser muy, muy importante la estrategia que van a tomar, la estrategia de descuentos que habrá, porque vienen, eh, digamos que nuevos lanzamientos, nuevos productos. Esta semana estuve también en una presentación de, de la firma Xiaomi, una firma china que presentaron aspiradoras robóticas, presentaron artículos para medir, no sé, el tema de salud, caminar, etcétera, sistemas para poder ver, eh, ya sea sistemas como Netflix, ese tipo de cosas conectadas a tu televisor, etcétera, ah. y a precios muy, muy accesibles. ¿Qué es lo que te ¿Ves? quiero decir con eso, Janet? Que este tipo de precios los están dando porque necesitan mover el mercado, ah. necesitan ah. mover la aguja de lo que están invirtiendo para poder recuperar algo de, de lo que ya no pudieron ganar en las tiendas físicas. Y van a vender, van a vender, y van a vender bien. Oye, por cierto, hablando de eso, me dijeron que ya viene la presentación del iPhone 12, 
Sí, será eh, de acuerdo a los rumores, el próximo 8 de septiembre se esperan cuatro modelos, Janet, desde la, una pantalla de 5.4 pulgadas hasta otra más de 6.2. Eh, ah. Equipos que recuerdan mucho a un diseño clásico de Apple con orillas metálicas, sí. eh, ahora pues, pues con nuevos tamaños, nuevos sistemas fotográficos, pero más allá y sobre todo para seguir relacionando con este tema de las consecuencias de la pandemia, para que te des una idea, Janet, Normalmente, como sucedía en los últimos años, Apple presentaba, no sé, un martes, en este caso era martes 8 de septiembre, y digamos que al siguiente viernes arrancaba la preventa para que en ocho días arrancara ya la entrega y la venta oficial. Ahora, por ejemplo, los modelos más pequeños van a arrancar preventa hasta un mes después, y los modelos más profesionales hacia finales de octubre. Esto al final de ahí lo que nos está diciendo es que Apple está alargando el proceso de fabricación uh -huh. de los dispositivos uh -huh. porque también la distribución será un tema, sobre todo porque se habla de líneas de producción saturadas porque están siendo más lentas, hay menos gente y sobre todo pues seguramente va a haber problemáticas para poder entregar bien los productos. De que habrá, habrá, Janet, pero seguramente habrá más listas de espera para que tú puedas obtener alguno de estos nuevos equipos. ¡Híjole! Ahí está algo de lo que no me voy a poder comprar. Imagínate nada más cuánto costará el iPhone 12. No tengo la menor idea, pero me parece que carísimo, ¿no? Yo creo que caro, ¿eh? Yo, yo calculo oh, sí. que estará en promedio... 700 dólares, quizá llegando a los 800 dólares en Estados Unidos. Sí. Estamos hablando que en México podría llegar a los 30 mil, 32 mil pesos, el más Ahora. caro. Los, los que estén más económicos, entre comillado, podrían estar por ahí entre los 25, 28 mil pesos. Así que estará caro. Si tú eres de los fanáticos de la manzana, no puedes perder esos dispositivos. Creo que la manera más razonable de adquirirlo es a través de un financiamiento con tu operador, sí. con tu compañía sí, de teléfonos, y sería sí. quizá la opción más inteligente. Pero de otra manera, sí sería un golpazo adquirir el, los teléfonos al Tesla. No, hombre, qué cosa. Estoy acariciando mi iPhone 8 porque salió muy bueno y lo sigo teniendo aquí. Como, pues es una reliquia, pero sigue funcionando, sigue agarrando actualizaciones. Este, Pues yo sigo muy contenta porque me, me tocaba cambio a finales del año pasado y no lo hice. Y luego, pues este año no salgo, estoy aquí guardadita. Mi querido Luis G, y G hay mucho más que decir, pero te vamos a seguir en tus redes sociales. ¿Qué quieres apuntar para cerrar? Mira, solamente eh, que hay que hay que buscar sí realizar compras. O sea, sí, como hemos dicho, compras inteligentes. Sí. O sea, mucho ojo. Esto nos ayuda a todos. Hay que recordarlo. Ayudamos al señor que nos entregue el paquete. Ayudamos sí. al que le pone el de la cinta. Ayudamos a muchas personas. Aunque sean compritas sí. pequeñas, 300, 400 pesos, tenemos que Pero buscar que mover la economía. Es, es, es vital, Janet. Que circule, por supuesto. ¿Cómo nos pegamos a ti, mi querido Luis G.I.G.? Arroba Luis G.I.G. en las redes sociales, así estamos en Twitter, Facebook, Instagram, también yo soy Luis G.I.G. en YouTube, luisgig.com, ahí es la dirección web, así que son los canales para vernos y encontrarnos, Diana. Pues te cuento que ahora regresando del corte comercial, mi querido Luis, seguro tú, tu esposa, este, muchas personas van a decir, ándale, después de Luis G.I.G. llega Carlos Cuevas a la mujer actual, porque nos trae muy buenas noticias. Hoy en la noche va a dar un espectáculo con el coque, también virtual, pero va a estar padre. ¿Quieres informarte? Escucha a Carlos en los siguientes bloques de La Mujer Actual. Mi querido Luis Geige, sé que te quedarás como radio escucha de este programa, porque a quien no le gusta cantar con Carlos Cuevas. ¿Eh? Así será, ya desde aquí estaremos. Gracias, regresamos. La Mujer Actual también es cosa de niños. De niñas. ¡Claro! Y de niñas y niños de todas las edades. Me encanta que hasta las mamás participan con el duende Alex. Hoy lanzó una pregunta capciosa. Ya tengo algunas respuestas muy acertadas, pero quiero que participen más. Esto se acaba hasta un poquito antes de las 12. Así que la pregunta es, ¿es posible saltar desde una escalera de 10 metros a un suelo de cemento sin hacerse daño? ¿Cómo sería posible esto? Llamen 55 51 66 34 05 o al 800 814 70 por Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual en Twitter, arroba la Mujer Actual. Y señoras y señores, 
Mientras exista una pareja de enamorados, existirá el bolero. Y para cantarlo, el rey del bolero, Carlos Cuevas. ¡Arriba Veracruz, señoras y señores! Carlitos Cuevas, hermano querido, buenos días. Arriba la señora bonita que me está hablando de por el otro lado del teléfono. O sea, tu hermana querida, qué gusto saludarte. Mi Carlos precioso, te veo siempre en las redes sociales, te veo siempre bien puesto, te veo en medio de toda la pandemia y demás, tú no has parado de cantar, estoy feliz de, de abrazarte a la distancia, de saberte sano, a tu familia sana, bendito sea Dios, aunque te extrañamos en los shows, mi Carlos. Claro que sí, en el yo el más, me da más gusto saludarte. Eh, y yo sé que tu público que tanto te sigue, pues eh, esta, 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 esta media hora nos vamos a pasar cantando y felices, aunque no en vivo, pero pero ya habrá oportunidad ahora que termine todo esto, mi querida hermana, de que pues nos volvamos a ver musicalmente y encontrarnos musicalmente en algún escenario. Yo lo sé. Oye, Carlos, es que tu trayectoria es tan bonita, tu, tu trabajo... Eh, con la voz, con ese instrumento que manejas maravillosamente, es algo hermoso, pero además es tu, tu forma de ser. Yo estoy enamorada, y perdón Martita linda, estoy enamorada de ese Carlos Cuevas que es divertido, que es alegre, que es dicharachero, es muy juguetón, es muy, es muy familiar, es, es un hombre entrañable, por eso te queremos tanto, Carlos. Muchas gracias. Fíjate que yo creo que cuando... Tú tienes paz en tu hogar, tienes una familia que te cobija, sí. trabajas eh, para traer el sustento a tu casa honradamente sí. y, y, y hay una comunión con Dios. Yo creo que pues, tienes que ser feliz eh, claro. y sobre todo con mente positiva no hay de otra, no, no te queda de otra, bendito sea Dios. Fíjate que la otra vez pusimos, estuvo Daniel Herrera un viernes también a esta hora y nos presentó un tema nuevo que, que escribió, y tú estabas desde tu casa cantando. O sea, has estado en varios proyectos, mi Carlos, has estado intenso trabajando sin poder viajar, que es algo rarísimo, es, es algo, de veras, lo que estamos viviendo es histórico, pero no has dejado de estar, no has dejado de cantar, estuviste haciendo algo para el Día del Padre también, con Rodrigo de la Cadena, en fin, no has dejado de estar con el público. Eso a mí me parece precioso. Hoy en la noche, por ejemplo, el show online que vamos a invitar al público con, con la mancuerna que has establecido desde hace muchos años con Carlos, digo, con Coque Muñiz, esa pareja Carlos Cuevas, Coque Muñiz, que te ha dado tantos éxitos. Cada uno brilla con luz propia, pero juntos son dinamita. Oye, qué, qué padre, Carlos, que, que, que estás tan, tan activo. ¿A qué hora empieza tu día ahora en esta pandemia, corazón? Desde muy temprano, porque fíjate que de veras que, que Dios sabe, sabe compensar unas por otras. Desde que empezó la pandemia yo tenía en mente, bueno, el 20 de, de marzo, que era cuando nos íbamos a presentar el coque Pancho Céspedes y yo en Arena Ciudad de sí, México, sí. pues se suspendió. Pero entonces dije, bueno, no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a hacer un show en vivo regalado desde mi plataforma de Face para todo mi público. Sí, mira que se conectaron casi 400 mil personas. <risa> eh, fue más de lo que cabe en, el, en la arena Ciudad de México, ¿ves? O sea, estuvo mejor. <risa> sí, no, sí, pero gracias. <risa> bueno, bueno, pero unas por, por mucho otras. Cariño, claro, pero por mucho claro. cariño. Y, y de ahí empecé a hacer otros más, pero ya me, me, me contactó eTicket, que es la plataforma de que nos, que, con la que estoy trabajando ahora, y me dijo oye, ¿por qué no hacemos ya cobrando? Pues necesitamos claro. eh, pues, ayudar a la economía de la industria, de la música, mis sí. músicos, la tramoya, las luces, ya sabes todo lo que se maneja atrás de, sí. de un artista, mi querida hermana, y fíjate que pues empezamos, y yo fui el primero en ITI que te hice un concierto cobrando, y me fue muy bien, y de ahí Gracias, para el Día de las Madres, y de ahí para el Día del Padre, y ahora con pues, mi querido carnal, mi querido Coque Muñiz, hoy en la noche que, bendito sea Dios, llevamos una venta súper, súper especial, claro, que no nos claro. los imaginábamos. ¿eh? 
Yo ya compré. No, esta noche no me la pierdo. Oye, y el acceso digital, que es muy fácil con, con Etiquet, 200 pesos y te pasas una noche deliciosa, te sirves lo que quieres, te preparas tu cenita o tu botana y en primerísima fila disfrutas del concierto con todos los éxitos de los dos. ¿Y cómo lo armaron? Porque no está fácil, estamos entrando a una nueva realidad de unos conciertos online. ¿Qué, qué, qué decidieron hacer Jorge y tú, Carlitos Lindo? Mira, decidimos hacer un, un show especial para esto. ¿Y cómo es especial? Pues tratando de llevar más calmadita la cosa. Obviamente no podemos meter canciones muy rítmicas porque pues no sabemos si la gente se va a poner a bailar en su casa. Porque Ay, eso sí. es lo que, motiva, <ríe> lo que motiva a uno cuando está con el público presente. Es eso, que se levanten a cantar, a bailar, a gritar. Eso es lo que extrañamos, ¿no? Pero hicimos un show bonito, divertido, con éxitos inolvidables muy pegadores con música y letras de Armando Manzanero, Napoleón, Álvaro Carrillo, recordando la OTI, recordando al príncipe de la canción, recordando a Don Marco Antonio Muñiz, eh, los boleros de siempre, o sea que de veras que está muy, muy padre esta, es, es, este show que en la noche van a poder ver y ojalá y, y, y yo creo que, que el internet no nos, no nos va a fallar hoy Primeramente Dios, porque porque vas a ver que va a estar bien bonito. No, hombre, va a estar buenísimo. Y es completamente en vivo, ¿verdad, Carlos? Afirmativo, sí. Es correcto. Y, a, me contestaste como policía. Afirmativo, ¿Qué? pareja. Afirmativo. Es que... <risa> diez, diez, cuatro. <risa> es que, Te adoro, es que ayer... pues, va a ser lo máximo. <risa> es que yo tuve la, la oportunidad de, de, de enlazarme hasta con el jefe de, de, de la policía de Quintana Roo, Alberto Capela, que es mi amigo de Estadio Morelos, y, so, y, y por eso se me quedó ya él, por eso le mando un saludo. Eres lo máximo, Carlos, ¿no? Es que de veras te adoro. Vámonos adoro. cantando, vámonos cantando, ¿eh? porque yo sí me aviento unos duetos aquí en mi casa contigo, que no tienes idea. Tú cantando muy va, bien va. y yo cantando muy mal, pero no sabes. Bueno, es que diario cantamos juntos tú y yo. A ver, a ver ¿con qué <ríe> canción nos vamos ahora al corte comercial y regresamos para seguir platicando con Carlos Cuevas? Por lo pronto, entrale así de fácil, Etiquet. Todavía hay chance de que corras la voz y a las nueve de la noche arranca este show online con eh, Carlos Cuevas y Coque Muñiz. Se llama Un apapacho al corazón y no hay algo mejor que ellos, así que córrele, córrele, está requete fácil que lo hagas, por supuesto metes tu tarjeta o la de débito o la de crédito, 200 pesos y tienes primera fila y la familia lo va a pasar increíble, un apapacho al corazón. Vámonos cantando Carlitos, regresamos en un momento. La mujer tal, también, de cosas, de niñas, de niñas. Oye, oye, oye. ¿Ya tienes la respuesta a la pregunta que te hice hace un momento? ¿Es posible saltar de una escalera de 10 metros a un suelo de cemento sin hacerse daño? La respuesta correcta es... ¡Sí se puede! Siempre y cuando saltes desde el primer escalón. Técnicamente, estás saltando desde la escalera de 10 metros y no te harás daño. ¿Adivinaste? ¡Felicidades! No te esperabas esa respuesta, ¿verdad, Janet? ¡Claro que no! Que... ¡Claro que no me lo esperaba! ¡Está buenísimo! ¡Gracias! Los que sí sabían muy bien la respuesta fueron Eric Eduardo Antonio, de 12 años, Estela Carmona, Santiago Amín Bravo García, de 8 años, de... De ocho años también, Adriana Margarita Reyes Flores, aparecerá en el cuadro de honor. ¡Bien! Bien por la respuesta capciosa. Para una pregunta capciosa. Bien, mis chavos. Estoy con Carlos Cuevas el día de hoy. Oye, qué versión tan bonita de cómo fue en donde el maestro Céspedes y tú la abordaron, mi Carlos. ¿Ese de en qué disco está? Cuéntame, porque lo quiero. En el más reciente, que se llama eh, ex, eh, Boleros de Oro de la Música Tropical, una superproducción de Sony Music que me hizo el maestro Aneiro Taño y que tuve la suerte 
eh, de participar eh, con, con cuatro artistas queridos míos, con Pancho, mi querido hermano, eh, con Kika Edgar, con eh, Víctor García y con Charly Sá, aparte de otras canciones que canté yo solo, pero, pero ellos me hicieron favor de hacer estos dos, dos, dos conmigo y quedaron unos números preciosos como este de cómo fue. Ya lo podemos buscar, por supuesto, en todos lados, por si se les fue este disco, que es posible, porque ¿cuántos has grabado, Carlos? 34 ya, con el que voy a presentar próximamente. ¿Cuándo? Pues ojalá ya cuando termine esto, porque si no, ahorita todavía no podemos sacar discos físicos. Las tiendas de discos, pues, obviamente, apenas están eh, lleno la gente. Eh, y, y ya digitalmente, yo creo que yo creo que ya Sony tiene que ponerse las pilas. Yo creo que para octubre ya saldrá ese disco precioso con mi querido Nacho Gutiérrez, un gran pianista y mi asesor de canto. Eh, y, y que hicimos un disco que se llama... Eh, Romance en Piano 2, y ahí es el Romance en Piano 1 hace 15 años sí, con él, sí. y ahora sacamos el volumen 2, y vas a ver qué rico y qué bonito está. ¿eh? ¿Cuándo lo grabaste, Carlos? Lo grabé en esta pandemia, lo grabé en esta pandemia, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, y lo grabé, el, el video lo hicimos, bueno, lo hizo mi hijo Carlitos, Pepe y Carlita, con su productora que tienen, y me hicieron los videos, y quedó bien bonito, ¿eh? Qué, qué padre lo que me estás diciendo, eh, tus hijos muy bien apuntalados por Marta y por ti, tienen esta productora en donde pues dan todos los servicios, eh, Charlie y Carlita tienen de verdad, de verdad eh, buenos estudios y tienen toda la experiencia ya y están trabajando con muchos artistas, haciendo unas producciones buenísimas y Carlita cuidando toda la, la, la parte estética del artista, ¿verdad? Está en todas. Ella estudió esa carrera de, de eh, este, toda la, la expresión corporal y, y de demás, imagen, toda de la imagen, imagen pública, hermana. Y le sale increíble. Sí, de imagen pública estudió, aparte de ciencias de la comunicación, los dos estudiaron con mi primo Jesús Cuevas en UNICEC, pero Carla se especializó, ya tiene maestrías en, 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 en este, imagen pública. Y le ha ido muy bien, me dice, bueno, los dos son bien trabajadores. Mira, yo creo que a los hijos hay que darles muy buena educación, pero sobre todo con el ejemplo, eh, sí. pues su mamá es una maravillosa mujer, sin lugar a dudas. Y Martita. Que los sí. ha educado excelso, eh, a falta de, de, de mi presencia, muchas veces, pero pues, los sacó adelante esos chavos y, y ven el ejemplo de su madre y el mío, que somos muy trabajadores, pues, pues no podría ser otra cosa, ¿no? No, bueno, pero aparte tú has sido un padre, fíjate, aunque has trabajado mucho fuera y todo, cada vez que puedes eh, vas a trabajar, pero siempre vas con ellos, o sea, ellos son tus compañeros de vida, ellos saben de dónde llega el pan a la casa, entonces lo mismo después, ellos, eso es formar familia, mi Carlos, ir acompañado de tu familia, lo, lo más fácil es lo que hacen otros, bueno, pues hay regreso, ¿no? Todas las veces claro. que se puede ellos te acompañan y yo soy testigo de eso y me encanta, me fascina. Les mando besos a todos, a todos, de verdad, qué con lindo, mucho cariño. Qué lindo. Y me encanta que, que venga ya ese nuevo disco, que sea así con el piano y tu voz. Ay, bueno, ya me está acariciando el corazón. Y, <risa> y quisiera, oye, mi Carlos, ¿sabes qué? Quisiera que nos, que nos presentaras el tema refrán, para poder escuchar, aunque sea un pedacito. Mira, escucha esta canción porque eso me, me la regaló el maestro Manuel Monterrosa, mi paisano veracruzano, y habla, habla y está dedicada más bien para todos los caballeros arriba de 50, como yo, y, y tiene un refrán, el refrán dice que el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. Uy. <risa> Vamos a escucharlo con música, aquí está el rey del bolero, Carlos Cuevas. ¡Bravo! ¡Carlos Cuevas! No, no, es que... Mira, Carlos, tú aunque me cantes, ¿cuál, cuál canción? La, la, cualquiera, vaya, de esas... Que, que hasta, hasta, hasta alguna que no me gustara, que a mí me encantan las canciones, pero a, a, aunque me cantaras una que no me gusta, con tu voz, todo es, todo es una belleza. Hasta un... Re, no, no te imagino. ¿A poco has cantado reggaetón, Carlos? ¿Has no, cantado reggaetón? Gracias, querida, querida, ya, mi hermana mía. 
Yo lo hago con mucho cariño. Yo cuando Pero canto, se ve. Sí, sí, cuando canto me, 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 es algo que es mi vida. Mi vida es cantar, mi vida. Bendito sea Dios que me dio la oportunidad de poder cantar y poder alegrar a mucha gente. Eso es lo más importante. Y eso es lo que yo deseo, ¿no? Para esto nací, para querer alegrar a la gente, no hay de otra. Y lo haces. Elvia Jun San Román desde Guadalajara dice, escuchar a Carlos Cuevas siempre es un placer por su linda voz. Juan Gracias. Pamacías desde Chihuahua dice, saludos a Carlos Cuevas, soy su fan. Ay, qué bueno. Este chavo tiene 15 años, es un periodista de Chihuahua y mira. Ay, qué padre. Es un alma vieja, es otro Rodrigo de la Cadena en el periodismo este chavo, ¿no sabes? Qué interesante, este, pues te, te sigue y, y le encantas. Oye, mi Carlos, a ver, ¿por qué estás siempre en forma? ¿Qué no comes? ¿Qué, qué desayunas? ¿Qué no, qué, hay, ¿Hay algo que no comas para mantenerte bien? ¿Hay algo que no bebas? Este, ¿cómo, ¿Cómo es el asunto en tu vida respecto a esa cuestión alimenticia? Fíjate que... Eh, trato de, de nada de, de, de pan, de harinas, de, de, de leche y obviamente el azúcar, un poquito bajo, casi todo lo hago con eh, muy relacionado al azúcar, nada. Y eso básicamente es lo que me quité. Y ahorita me quité un poquito la carne roja porque porque salieron los estudios un poquito altitos. Pero fíjate, ya gracias a Dios dominé los triglicéridos, que era lo que Bendito me salía en jaque desde hace años. Sí, yo sé. Entonces ahora ya con el ejercicio, eso es lo básico de todo, hermana, no hay de otra. El Nadas, ejercicio, ¿verdad? Y nado y, y camino mucho, cargo peso, pero no tanto, y uh -huh. sobre todo, pues yo creo que la mentalidad, la mentalidad ayuda mucho, estar siempre positivo, estar con ganas de, de triunfar, sí. de, 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 ser, de ser un triunfador, de estar feliz, de estar alegre, de escuchar mucha música, de estar ahorita con, con, mi, con, mi, con mi familia aquí en Cuernavaca, en serio que me ha llenado de placer, muchísimo placer. Claro, claro, y ese clima y eh, este y todo lo que tus fans te decimos todos los días, Carlos, porque cómo alimenta benditas redes sociales, porque se reciben mensajes hermosos, digo, mensajes feos cualquiera, pero, pero todos los hermosos llegan de veras eh, eh, al corazón y eso es un gran alimento a falta de los aplausos ahora que no se pueden sentir en vivo hasta que regresemos a, a los lugares de espectáculos. Hoy ah. deseo que sea un gran show, ahí estaremos muy atentos a, a, a lo que nos ofrecerán Carlos Cuevas y Jorge Muñiz porque los dos han sido padrinos de este programa en aniversarios diferentes. Los quiero con el alma, salúdame al coque por favor y nos encontramos sí. pronto. Pronto. Entren a eTicket e -ticket, para que tengan hoy su entrada a las 9 de la noche. Estaremos disfrutando de un apapacho al corazón. Te abrazo, hermano mío. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Yo te abrazo. Buen más. día. Que Dios los cuida a todos. Felicidades. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.